Konto in der Schweiz eröffnen als Deutscher. 77 Vorteile für Sie. Die Welt ist unsicherer geworden. Das Vertrauen in Zentralbanken, Regierungen und Euro nimmt stetig ab. Insbesondere Anleger, die mich aus Deutschland anrufen, befürchten neue Steuern, Beschlagnahmung des Vermögens, Inflation, Abschaffung der Eigentumsgarantie, Umverteilung des Vermögens, Kapitalexportverbote und andere Horrorszenarien. Kluge Geschäftsleute aber haben einen Plan B. Das Vermögen liegt bereits in der sicheren Schweiz, in sicheren Händen, wo es sich Schritt für Schritt vermehrt. Die sichersten Banken der Welt sind heute die Traumdestination par excellence für Vermögenssicherung. Hier ist der Beweis. Seit Beginn der Covid-19-Krise kommen enorme Summen an Neugelder in die Schweiz. Zahlen dazu kommen später im Video. Sie werden staunen. Entdecken Sie in diesem Video 77 Vorteile, Gründe, Beispiele, Argumente, Fakten und Zahlen, die für eine Geldanlage in der Schweiz sprechen. Beginnen Sie noch heute mit Ihrem Plan B, mit Ihrem Notfallkoffer und retten Sie die Kaufkraft Ihres hart erarbeiteten Vermögens. Bleiben Sie dran! Caputo and Partners SwissBankingLawyers.com We fight for your money. Guten Tag, mein Name ist Enzo Caputo, der internationale Asset Protection and Private Banking Anwalt in Zürich. Ich bin Gründer der Boutique Anwaltsfirma Caputo and Partners und Verfasser von SwissBankingLawyers.com, der Blog, wo erfolgreiche Geschäftsleute aus aller Welt nützliche Tipps und Lösungen finden, um das Vermögen besser zu schützen und Steuern zu sparen. We fight for your money. Wir wissen, welche Schweizer Banken wirklich sicher sind. Wir wissen, welche Vermögensverwalter konstant gute Resultate produzieren. Bleiben Sie dran! We fight for your money. Seit der Covid-19-Krise fließen Rekordsummen in die sichere Schweiz. Schweizer Banken ziehen Vermögenswerte aus der ganzen Welt an. Schweizer Banken buchen heute noch nie dagewesene Rekordzahlen mit neuen Geldern, insbesondere aus Hongkong, aus den USA und Deutschland. Ich gebe Ihnen einige Zahlen. Gemäß Bloomberg hat Lord Anthony Bamford, der König der Baggerindustrie, mit 15.000 Angestellten und Milliardär, 6 Milliarden Schweizer Franken von der Karibik in die Schweiz transferiert in die Schweiz überwiesen, in die Schweiz in Sicherheit gebracht. Die Zürcher Kantonalbank, auch bekannt als ZKB, hat seit der Corona-Krise 446% mehr Neugelder eingesammelt als in der vorhergehenden Vergleichsperiode. Schweizer Banken sind sehr geheimnisvoll mit Kundendaten. Gemäß Schweizer Bankiervereinigung verwaltet den Schweizer Banken im Jahr 2018 Knappe 8000 Milliarden Franken. Ich schätze das aktuelle verwaltete Vermögen bei Schweizer Banken auf über 9 Milliarden Schweizer Franken im Januar 2021. Bitte sagen Sie uns im Kommentarbereich unten, ob Sie mit meinen geschätzten Zahlen einverstanden sind. Und schreiben Sie ein Ja. Ja, ich kann mir das vorstellen, dass diese Zahlen stimmen. Wenn nicht, machen Sie Ihre Schätzung im Kommentarbereich. Es nimmt mich Wunder, ob wir mit diesem Video interessante Kommentare sammeln können. Kluge Geschäftsleute wollen das Vermögen mit Schweizer Banken besser schützen. Sie haben eins gemeinsam. Sie haben einen Plan B. Einen Plan B. Sie haben einen Notfallkoffer für das Worst-Case-Szenario. Die Nachfrage nach Asset Protection, auf Deutsch Vermögensschutz, war noch nie so hoch wie in diesem Jahr, seit Covid-19. Lassen Sie mich erklären, wie dieser Plan B ausschauen soll. Sollte im Wohnsitzland etwas Schlimmes passieren, befindet sich das Vermögen bereits im sicheren Ausland, in der sicheren Schweiz. Die Schweiz ist bekannt als das sicherste Land für Vermögensschutz und Vermögensvermehrung. Befindet sich Ihr Geld bereits in der Schweiz, liegt es außerhalb vom Einflussbereich der Behörden im Heimatland, außerhalb der Eurozone und außerhalb des Rechtssystems im Heimatstaat. Ausländische Behörden haben in der Schweiz keinen Einfluss. Sie haben hier nichts zu sagen. Ihr Plan B bringt Ihr Vermögen rechtzeitig weg 
von der Willkür der Behörden und Politiker, vor allem auch der Politiker ihres Heimatlandes, in einem sicheren Rechtsstaat wie die Schweiz. Damit reduzieren sie das Risiko der Beschlagnahmung ihres Vermögens. Die meisten Länder versinken immer tiefer in der Schuldenfalle. Wir hatten mehrere Fälle mit deutschen Investoren. Da wurden Konten von der deutschen Finanzbehörde einfach beschlagnahmt, vom Finanzamt beschlagnahmt. We fight for your money. Zum Glück hatten sie ein Konto in der Schweiz. Nach Angaben der Federal Deposit Insurance Corporation in den USA sind seit der Finanzkrise 2008 mehr als 500 Banken zusammengebrochen. Viele Bankkunden haben ihre Ersparnisse verloren. Mehr als 10 Millionen Menschen in den USA haben ihre Häuser verloren. Achtung! Europa geht es nicht besser als den USA. Berlins Szenarien, wie wir sie in der Zypernkrise gesehen haben, können in Europa nicht mehr ausgeschlossen werden. Was ist ein Berlins Szenario? Hier ist die Erklärung auf Deutsch. Wenn Sie Ihr Geld von der Bank zurückverhalten, verlangen, erhalten Sie Aktien der insolventen Bank anstatt Ihr Geld. So, Sie bekommen Ihr Geld nicht zurück, sondern Aktien der maroden Bank. Das ist ein schlechter Deal. Sie tauschen Ihr Geld gegen wertlose Aktien. Berlin-Gesetze gibt es in Europa bereits seit 2017. Allein die Schweiz kennt keine Berlin-Gesetzgebung. Interessant, oder? Spanien hat die Bankeneinlagenbesteuerung eingeführt. Polen, Ungarn, Portugal und Argentinien verstaatlichen das Altersguthaben. Strenge Kapitalexportverbote in Island, Griechenland, Türkei, Zypern und seit 2019 im August auch im Libanon. Das ist nur der Anfang. Einige Ökonomen haben das libanesische Bankensystem als ein staatlich reguliertes Ponzi-Scheme beschrieben, wobei geliehenes Geld verwendet wird, um bestehende Gläubiger zu bezahlen. Seit August 2019 erhalte ich fast jede Woche Anrufe von Anlegern, deren Vermögenswert im Libanon gesperrt sind. Seit August 2019 ist es nicht mehr möglich, Geld aus dem Libanon hinauszusenden. Trotzdem hatten wir einen cleveren Weg gefunden, um, um zu helfen. Hier ist der Trick. Wir haben das Geld in Aktien investiert und Aktien aus dem Land, aus Libanon, in die Schweiz übertragen. Kein Geld, aber Aktien. Leider wurde unser Trick nach drei Monaten entdeckt und die Gesetze wurden verschärft. Heutzutage gibt es keine Lücke, keinen Trick und auch keine Strategie, um Kunden im Libanon zu helfen. Wenn Sie der Meinung sind, dass solche Kapitalexportverbote mit Ihrem Land nicht möglich sind, denken Sie noch einmal darüber nach. Beginnen Sie heute noch mit Ihrem Plan B. Es ist nie zu früh, aber oft zu spät, Ihr Vermögen zu schützen und zu sichern. Es kann aber sehr schnell zu spät sein. Die Lehre aus dem libanesischen Beispiel lautet, den Letzten beißen die Hunde. Schaffen Sie einen Teil Ihres Geldes außerhalb Ihres Landes, solange Auslandüberweisungen legal sind. Sie könnten nämlich auch als illegal erklärt werden. Tun Sie das, bevor Kapitalexport illegal wird. Die Geschichte zeigt, dass Kapitalexportverbote nicht im Voraus angekündigt werden. Sie werden über Nacht von einem Tag auf den anderen in Kraft gesetzt. Christine Lagarde, die Leiterin des Internationalen Währungsfonds der, der IWF, sagte in einer Erklärung, es ist völlig legitim und akzeptabel, einen Teil der Ersparnisse, die 100.000 Euro übersteigen, zu beschlagnahmen und damit den Staathaushalt zu sanieren. Das sagt sie. Zur Zeit erweckt der IWF eine zehnprozentige Einmalsteuer auf sämtliche Vermögen, um die Kosten der Finanzkrise zu reduzieren. Achtung! Diese Aussage sollte zu denken geben. Die Übertragung ihres hart verdienten Vermögens aus ihrem Land in die sichere Schweiz ist legitime Selbstverteidigung und 100% legal. Sie machen etwas, was völlig legal ist. Geld in die Schweiz zu transferieren ist legal. Heute ist es 100% legal, ihr Geld von Deutschland in die Schweiz zu transferieren. Aber niemand kann wissen, ob morgen bereits ein Kapitalexport kommt, welches Zahlungen ins Ausland verbietet. Es ist 100% legal, solange Sie es in Deutschland offenlegen, der Steuerbehörde. Hier ist die Wahrheit. Ein Konto in der Schweiz eröffnen als Deutscher ist nicht illegal. Ein Konto zu verstecken ist es aber. Wenn Sie die Offenlegungspflichten für Bankkonten im Ausland umgehen möchten, müssen Sie das Bankensystem verlassen und in physisches Gold investieren. Physisches Gold ist vom automatischen Informationsaustausch nicht erfasst. Bitte beachten Sie, dass wir in Europa nur drei Länder haben, die kein Haushaltsdefizit haben. Hier sind die drei Länder. Schweiz, Liechtenstein und Norwegen. Alle anderen europäischen Länder sind überschuldet. 
und haben bereits Berlin-Gesetze, was die Schweiz eben nicht hat. Die Schweiz hat keine Berlin-Gesetzgebung. Interessant, oder? We fight for your money. Nehmen Sie Ihr Geld aus Ihrem Land weg, bevor Ihr Land es Ihnen wegnimmt. Schweizer Banken sind sehr gut kapitalisiert. Westliche Banken sind oft unterkapitalisiert. Die meisten dieser Banken können sehr schnell in Schieflage kommen. Das bedeutet, dass sie im Falle einer Krise Probleme haben könnten, auf ihr Geld zuzugreifen. Es gibt keinen Zweifel, die Schweiz ist die Rolls-Royce-Destination, wenn es um Asset Protection geht. Neueste Zahlen seit der Covid-19-Krise beweisen es. Wir haben die Kernkapitalquote aller 115 Schweizer Privatbanken verglichen. Nur die sichersten Privatbanken sind uns gut genug sind gut genug für unsere Kunden. Unsere Kunden empfehlen wir nur die sichersten Schweizer Privatbanken. Die von uns ausgewählten Privatbanken sind die am besten kapitalisierten Banken der Welt. Lassen Sie mich kurz erklären, wie wir die sichersten Banken aussuchen. Wie erkennt man eine Bank, ob sie wirklich sicher ist? 90% der Anleger sind nicht in der Lage zu beurteilen, ob ihre Bank sicher ist. Sie werden es aber gleich wissen. Die sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Schweizer Privatbanken, die wir unseren ausländischen Kunden vorschlagen, macht kein riskanter Derivatehandel, keine riskanten Kreditgeschäfte, kein riskantes Investmentbanking, kein Trade Finance, Trade Finance, das sind Handelsfinanzierungen, keine Letter of Credit, keine Akkreditive. Wir bevorzugen Banken, die sich allein auf die klassische Vermögensverwaltung konzentrieren. Sonst nichts. Wir konzentrieren uns auf Privatbanken. Wir mögen es nicht, wenn Banken mit dem Geld der Kunden spielen. Alle die von uns empfohlenen Partnerbanken haben eine Kernkapitalquote von über 20%. Dank dem neu zugeflossenen Anlagevermögen infolge Covid-19-Krise werden rund 30% aller Offshore-Vermögenswerte auf der Welt von Schweizer Banken verwaltet. Asset Protection ist der Hauptgrund, weshalb heute 30% aller an angelegten Gelder bei Schweizer Banken liegen. All diese Besitzer von 30% aller Vermögenswerte der Welt können sich nicht irren. Wenn Sie diese Informationen interessant finden, zeigen Sie es uns. Bitte geben Sie uns jetzt ein Like. Drücken Sie jetzt die Like-Taste. Wenn Sie weitere Informationen zu Asset Protection mit Schweizer Banken wünschen, abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Channel. Drücken Sie auf die Subscribe-Taste und auf die Glocke. Auf diese Weise verpassen Sie nie ein neues Video. Bleiben Sie dran! Seit der Covid-19-Krise und US-Präsident Bidens Ankündigung, er, welle, er werde alle Offshore Steuerspar-Schlupflöcher eliminieren, steigen die Anfragen aus den USA sprunghaft an. Kluge US-Investoren setzen ihren Plan B um. Sie wollen vorbereitet sein, wenn schwierige Zeiten kommen. Sie fühlen sich zu Hause nicht mehr wohl. Wie Sie wollen einen Teil des Anlagevermögens aus den USA in ein sicheres Land wie die Schweiz bringen. Das Legal Resource Network berichtet, dass in den USA jedes Jahr 15 Millionen Klagen eingereicht werden. Zwei deutsche Kunden von uns hatten eine Steuerrevision mit nachfolgender Hausdurchsuchung und Kontosperre. Also alle Konten wurden gesperrt, diese deutschen Kunden. Alle Konten in Deutschland wurden über Monate hinweg gesperrt. Hätten diese Kunden kein Konto in der Schweiz gehabt, um die wichtigsten Zahlungen zu machen, wären ihre Firmen pleite gegangen. Leider vergehen oft Monate, bis die Unschuld bewiesen ist. Das Konto in der Schweiz rettete ihre Firmen. Ein ausländisches Bankkonto in der Schweiz kann dazu beitragen, dass sie ein weniger attraktives Ziel für aggressive Anwälte und gierige Ex-Ehepartner sind. Das Schweizerische Datenschutzgesetz und das Bankgeheimnis machen den Zugang zu ihrem Geld sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Das muss dann von Fall zu Fall geprüft werden. Das Schweizer Bankgeheimnis schützt Steuerhinterziehung nicht mehr wie früher, aber die Privatsphäre ist jedoch weiterhin geschützt. Das Schweizer Bankgeheimnis bleibt weiterhin gültig für die Privatsphäre. Nicht mehr um Steuern zu hinterziehen, aber für die Privatsphäre. Schweizer Banker riskieren eine Gefängnisstrafe, wenn sie Bankkontodaten ihrer Kunden an Dritte weitergeben. Hier ein Beispiel. 
Der bekannteste Datendieb, Hervé Falciani, kassierte vom Bundesstrafgericht in Lausanne eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren für seinen Datendiebstahl. Anträge auf internationale Rechtshilfe in Steuerangelegenheiten werden abgelehnt, wenn keine Verbindungen zu zusätzlichen kriminellen Aktivitäten bestehen, wie zum Beispiel Korruption, äh, Erpressung und so weiter. Schweizer Richter kennen die fragwürdigen Methoden bestimmter Länder sehr wohl. Chefbeamte korrupter Länder missbrauchen häufig das internationale Rechtshilfeverfahren, um Vermögenswerte auf Schweizer Bankkonten zu stehlen. Falsche Anschuldigungen aus korrupten Ländern werden missbraucht, um Gelder im Ausland zu stehlen. Erfolgreiche Geschäftsleute sind Opfer korrupter Beamter. Schweizer Richter jedoch erkennen die aus, dem, die aus, dem Luft, aus der Luft gegriffenen Anschuldigungen sehr wohl. Die Richter haben eine langjährige Erfahrung damit und lehnen missbräuchliche Anträge auf Rechtshilfe ab. Im Gegensatz zur Schweiz werden Gelder in Monaco sofort blockiert, ohne die missbräuchlichen Rechtshilfe ersuchen, genauer unter die Lupe zu nehmen. Gemäß meiner Erfahrung ist, ist das katastrophal in Monaco. Wie Sie sehen können, gibt es viele Gründe für die Eröffnung eines Bankkontos in der Schweiz. Ein Hauptgrund ist, dass Sie mit Ihrem Portfolio in der Schweiz mehr Geld verdienen als anderswo. Allein dadurch, dass Sie es nur in den Schweizer Franken investieren und gar nicht anlegen. Nur schon dadurch haben Sie einen Hedge. In der Schweiz befinden sich die besten Vermögensverwalter der Welt. Unsere ausgewählten Vermögensverwalter übertreffen die Benchmark. Sie zahlen weniger Bankgebühren, da sie mit den Banken einen Mengenrabatt für ihre Kunden ausgehandelt haben. Als Kunde bei einem externen Vermögensverwalter haben sie einen besseren Preis und eine bessere Rendite als bei den Banken. Währungsdiversifikationen mit Schweizer Multicurrency Accounts schützen ihr Vermögen. Bankkonten in mehreren Währungen sind eine hervorragende Möglichkeit, Risiken zu diversifizieren, die Kaufkraft zu erhalten und ihre Ersparnisse zu diversifizieren. Ein Bankkonto bietet üblicherweise Online-Banking-Services an. Sie haben mehrere Währungen und internationale Investitionsmöglichkeiten, die Sie zu Hause nicht offeriert bekommen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Nach Einführung des Euro mussten Sie für einen Euro 1 Franken 72 zahlen. Heute kostet derselbe Euro nur noch 1 Franken und 7 Rappen. Der Euro hat 40% seines Wertes verloren gegenüber den Schweizer Franken. 40% Wertverlust. Einfach so weg. Der Schweizer Franken ist übrigens zu 40% mit Gold abgesichert. Wir haben das gleiche Szenario mit dem US-Dollar. Der Wert des US-Dollar ging erheblich zurück. Als ich ein junger Mann war, in den 70er Jahren kostete 1 US-Dollar 4,40 Franken. Heute kostet 1 US-Dollar deutlich weniger als 1 Franken. Also unter Parität. Die Schweizer Private Banking Industrie wird von der FINMA reguliert. Intelligente Anleger können ihr Portfolio um Anlagen erweitern, die nur in der Schweiz angeboten werden und in der EU, in der Europäischen Union, infolge der MIFID-Gesetzgebung verboten sind. In der Schweiz herrscht ein gesundes Investitionsklima, damit sie ihr Vermögen optimal für sie arbeiten kann. Ich empfehle meinen Kunden immer, einen unabhängigen, erstklassigen Vermögensverwalter zu engagieren. Das Vermögen unserer Kunden lassen wir nicht durch die Banken, sondern durch unsere Vermögensverwalter verwalten. Laut unserer Studie mit 115 Kunden sind unabhängige Vermögensverwalter deutlich besser als Banken in Sachen Asset Management. Das heißt, sie verwalten das Geld besser, sie erzielen eine bessere Rendite als Banken. Wir haben folgende Vorzüge bei externen Vermögensverwaltern im Vergleich zu Banken festgestellt. Bessere Servicequalität, bessere Preisgestaltung, bessere Rendite als bei den Banken. Wir können das beweisen mit Zahlen, dass unsere Kunden mit externen Vermögensverwaltern mehr Geld verdienen. Lesen Sie dazu meinen Artikel auf der Webseite zur Vermögensverwaltung in der Schweiz. Sie werden staunen, wenn Sie die Resultate unserer Auswertung lesen werden. Staunen werden Sie. Ausländische Kunden kennen in der Regel nur UBS und Credit Suisse. Andere Banken kennen sie nicht. Genau diese Kunden suchen nach Alternativen. Wir bieten sie. Es ist sehr schwierig, nicht mit einer Monsterbank zusammenzuarbeiten. Also es ist sehr wichtig, nicht mit einer Monsterbank zusammenzuarbeiten, die einen anonymen Callcenter-Service anbietet. 
Wir haben engagierte Berater, die Sie jederzeit anrufen können. Unsere externen Vermögensverwalter. Zu jeder Zeit bedeutet, in dringenden Fällen Anrufe außerhalb der normalen Bürozeiten zu tätigen. Wenn Sie wichtige Zahlungen machen müssen, benötigen Sie professionelle Beratung. Der Berater muss Ihre persönliche Situation kennen. Sie müssen den Hintergrund Ihrer nächsten Transaktion vorab mit der Bank besprechen. Vorab, bevor die Transaktion stattfindet. Das ist sehr wichtig. Andernfalls riskieren Sie Schwierigkeiten. Callcenter-Dienste sind problematisch. Eine qualitativ hochwertige Beratung durch einen engagierten Fachmann lohnt sich auf jeden Fall. Sie brauchen einen Fachmann, der Sie und Ihr Geschäft kennt. Leider ist die Wahrscheinlichkeit bei den Bankberatern hoch, dass Sie bei einem Produktpusher landen. Wir nennen diese Banker Produktpusher. Produktpusher haben nur eins im Sinn, Finanzprodukte zu verkaufen. Fehler in Folge schlechter Beratung können schnell ein Vermögen kosten. Ein Schweizer Bankkonto bedeutet mehr Rendite und Sicherheit für Ihr Vermögen. Unsere Berater haben Zugang zu exklusiven Anlagemöglichkeiten wie exklusive Club Deals, erfolgreiche Hedgefonds, IPOs, überzeichnete Emissionen, Off-Market-Immobilien und andere Off-Market-Anlagemöglichkeiten, wie beispielsweise ein Picasso aus der blauen Periode für über 100 Millionen oder ein Ferrari aus den 60er Jahren für 30 Millionen, eine 300 Jahre alte Guarnieri-Geige aus Cremona für 4 Millionen, um einige Beispiele zu nennen, für Anlagevermögen. Schweizer Vermögensverwalter sind mit der internationalen Diversifizierung von Anlagen bestens vertraut. Dies ist einer der Hauptgründe, warum amerikanische Kunden in die Schweiz kommen. Schweizer Vermögensverwalter sind mit den internationalen Märkten besser vertraut als US-amerikanische Vermögensverwalter, die sich nur mit US-Anlagen auskennen. Alles, was außerhalb der USA liegt, interessiert sie nicht. Seit der Covid-19-Krise überschwemmen amerikanische Investoren die Schweizer Banken mit großen Summen. Heute steigt die Mobilität wohlhabender Familien rasant. Sie erhöhen ihre Mobilität durch einen alternativen Wohnsitz an einem steuereffizienten Ort oder mit einer zweiten Staatsangehörigkeit. Es ist kein Zufall, dass sich der größte Anbieter von Citizenship by Investment und Golden Visa in Zürich in der Schweiz befindet. Er heißt Henley and Partners. Es ist auch kein Zufall, dass der Ex-CEO von Google, Eric Schmidt, einen zweiten Pass aus Zypern gekauft hat. Schweizer Banken stellen neue Mitarbeiter ein, um die steigende Nachfrage von Kunden aus den USA zu befriedigen. Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel. Ich kenne einen unabhängigen Schweizer Vermögensverwalter mit einer SEC-Lizenz aus den USA. SEC ist die amerikanische Aufsichtsbehörde. Er betreut prominente Investoren aus USA und Mexiko. In den letzten zwölf Jahren erzielte er mit global diversifizierten Anlagen eine Performance zwischen 6 und 9 Prozent pro Jahr. Das Geld des Kunden liegt auf einem Konto, das auf den Namen des Kunden eröffnet wurde. Ein nachweislich erstklassiger Schweizer Vermögensverwalter verwaltet das Vermögen, das auf der Bank liegt, auf der Grundlage einer begrenzten Vollmacht. Das Konto ist immer in Ihrem Namen. Wir empfehlen dringend, Asset Management Dienstleistungen an einem unserer erfolgreichen externen Asset Manager auszulagern, anstatt die Bank damit zu beauftragen. Wir haben es ausgerechnet, Sie fahren besser mit einem Vermögensverwalt. Garantiert. Gemäß meinen Berechnungen haben Sie eine viermal größere Wahrscheinlichkeit bei einem externen Vermögensverwalter eine viel bessere Rendite als bei den Banken zu erzielen. Sie zahlen weniger Bankgebühren, da der externe Vermögensverwalter in der Lage ist, viel bessere Preise anzubieten. Was jetzt kommt, tönt unglaublich, ist aber die volle Wahrheit. Sie sparen rund 50% an Bankgebühren. Ein Schweizer Konto bedeutet finanzielle und politische Stabilität für ihr Geld, langfristiges Wachstum und mehr Privatsphäre. Die Kontoeröffnung in der Schweiz ist nicht mehr so einfach, wie es einmal war. Schweizer Banken arbeiten gerne mit Profis, denen sie vertrauen können. Mit uns. Wie zum Beispiel wir sind solche Profis und Intermediäre. Wir brauchen eine Passkopie und einen kurzen Lebenslauf. Sie müssen die Herkunft der Gelder dokumentieren. Sie müssen die Einnahmequellen plausibel und nachvollziehbar belegen können. Nachvollziehbar belegen können, sodass auch die Revisionsstelle die Unterlagen prüfen kann und rauskommt. 
und versteht, um was es sich handelt. Physische Präsenz ist nicht zwingend erforderlich. Insbesondere seit Covid-19-Krise sind Videokonferenzen angesagt. Die Kontoeröffnung kann über eine Videokonferenz mit der Bank erfolgen. Wir werden Sie durch einen Prozess begleiten. Bitte beachten Sie, dass Schweizer Banken Fragen zur Herkunft der Mittel stellen. Das ist ein gutes Zeichen. Sie müssen bereit sein, Dokumente vorzulegen, auf den Tisch zu legen, aus denen die Herkunft des Geldes hervorgeht. Wenn Sie auf eine Offshore-Bank stoßen, die keine Fragen stellt, müssen Sie aufpassen. Achtung! Wenn eine Bank Gelder entgegennimmt, ohne Fragen zur Herkunft der Gelder zu stellen, ist diese Bank sehr gefährlich für ihr Geld. Bitte gehen Sie sofort weg, stehen Sie auf und verlassen den Raum. Solche Banken nennen wir hier in Zürich Wild West Banken. Das ist Wild West Banking. Das Geschäft mit solchen Wild West Banking Banken ist gefährlich. Das Geld wird verschwinden. Ihr Geld endet in einem Land, wo Sie keine Chance haben werden, einen Cent zurückzubekommen, wie die Philippinen, in Taiwan oder andere Wild West Jurisdictions. Ich hatte einen deutschen Kunden, der unversteuert das Geld in Höhe von 57.000 Euro an eine Wild West Bank auf den Komoren Inseln schickte. Er verlor sein ganzes Geld. Ich konnte ihm nicht helfen. Dieselben Betrüger gründeten eine neue Wildwestbank in der Republik Sahara. Seien Sie sehr vorsichtig mit Banken in exotischen Ländern ohne Rechtsstaat. Wenn Sie Zweifel haben, ob die Bank legitim ist oder auch wirklich existiert, rufen Sie mich einfach an. Ich werde schnell für Sie überprüfen. Bei uns ist die Schweizer Bankkonto innerhalb von ein bis zwei Wochen operativ. Was kostet ein Bankkonto in der Schweiz? Wir helfen Ihnen beim Aushandeln fairer Geschäftsbedingungen. Für unsere Kunden handeln wir meistens alles inklusive Gebühren pro Jahr aus. All inclusive fees. Merken Sie sich folgende Kennzahl. Für eine Anlagesumme von einer Million Euro sollten Sie nicht mehr als 1,2% des verwalteten Vermögens pro Jahr zahlen. Nicht mehr als 1,2%. Wenn es um mehrere Millionen geht, sollten Sie weniger als 1% pro Jahr Gesamtkosten zahlen. Und zwar für Bank und Vermögensverwalter. Gesamtkosten pro Jahr. Für unsere Kunden halten wir meistens All-In-Fees aus. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, zu Hause erstklassige medizinische Versorgung zu erhalten, benötigen Sie möglicherweise medizinische Hilfe in der Schweiz. Die Schweiz ist berühmt für den medizinischen Tourismus. Im schlimmsten Fall könnte dies den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Nehmen wir an, Sie benötigen medizinische Versorgung von einem Spezialisten in der Schweiz. Sie müssen eine erhebliche Summe überweisen, um die Behandlung zu bezahlen. In vielen Ländern können Zahlungen ins Ausland ein großes Problem darstellen. Schweizer Banken sind mit großen Summen vertraut. Das ist Tagesgeschäft, die machen das jeden Tag. Falls Irland über Nacht Kapitalexporte auferlegt hat, oder sonst Schwierigkeiten mit Zahlungen ins Ausland macht, können Sie Ihre Operation nicht rechtzeitig bezahlen. Für solche Notfälle sind Sie mit einem Schweizer Konto bestens bedient. Letzten Sommer wollte ich 40.000 Euro von Italien in die Schweiz überweisen. Nur der kompetenten Banker in Italien zu kontaktieren und mit ihm zu sprechen, war eine komplizierte Feuerwehrübung. Ich habe 20 Anrufe getätigt und das Ergebnis war Null. Für die Überweisung musste ich einen italienischen Anwalt mit besonderen Verbindungen zur Bank beauftragen. In Italien sagt man denen gli amici degli amici, also die Freunde der Freunde. Die Zahlung von Italien in die Schweiz hat sagen und schreibe fünf Wochen gedauert und nur dank Freunde der Freunde. Mit einem Konto in der Schweiz können sie ihre Rechnung sofort bezahlen und zwar in mehreren Währungen, je nach Situation. Meiden Sie Zahlungen in US-Dollar, wenn es schnell gehen soll. Die Compliance-Abteilungen amerikanischer Korrespondenzbanken können unbequeme Fragen stellen, bevor die Zahlung bewilligt wird. Das kann viel Zeit kosten, das stoppt die Transaktion. Wenn es schnell gehen muss, machen Sie lieber Zahlungen in Schweizer Franken oder höchstens in Euro. Bitte meiden Sie US-Dollar-Zahlungen, wo auch immer das Ziel Ihrer Zahlung sein mag, Zahlungen von Schweizer Banken werden überall akzeptiert. Das Schweizer Bankwesen genießt weltweit hohes Ansehen. Ich hatte einen Klienten, der heute eine Tochter mit einer sehr seltenen Krankheit hat. Alle seine Bankkonten wurden in, einem Wohn in seinem Wohnsitzland aufgrund eines anhängigen Steueruntersuchung eingefroren. Er konnte nicht bezahlen, weil er kein Schweizer Bankkonto hatte. 
Er nahm Verhandlungen mit dem zuständigen Staatsanwalt auf und sagte ihm, bitte, meine Tochter ist krank, bitte befreie, mach das Konto frei. Der Staatsanwalt sagte ihm, dass das nicht sein Problem sei. Das Geld blieb blockiert. Glücklicherweise fand er zwei Freunde, die ihn bei der Bezahlung der Rechnung unterstützten. Ohne großzügige Unterstützung seiner beiden Freunde wäre die Tochter heute nicht mehr am Leben. Viele Anleger erkennen die Bedeutung einer Diversifizierung der Anlagen, um Risiken zu mindern. Viele kennen das. Aha, man muss Anlagen diversifizieren. Die Mehrheit der Anleger erkennt hingegen nicht die Bedeutung einer geografischen Diversifikation der Anlagen im sicheren Ausland. Die geografische Diversifikation ist sehr wichtig. Einen Notfallkoffer in der Schweiz zu haben, ist ein latentes Bedürfnis. Es kommt häufig vor, dass ein Geschäftspartner bei großen Transaktionen sein Geld in der Schweiz hat. Daher wird die internationale Transaktion für Käufer und Verkäufer einfacher, wenn beide Konten in der Schweiz liegen. Zudem ist eine Transaktion in der Schweiz viel diskreter als im Ausland, was insbesondere von der Prominenz sehr geschätzt wird. Nehmen wir an, Sie möchten einen Picasso verkaufen. In solchen Transaktionen halten sich die Beteiligten bedeckt. Sie wollen möglichst anonym bleiben. Maximale Diskretion wird gerade in solchen Transaktionen ungemein geschätzt. In diesem Fall benötigen Sie ein Schweizer Bankkonto. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Käufer die Zahlung mit seinem Schweizer Bankkonto vornimmt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er den Picasso in der Schweiz in einem privaten Tresor aufbewahren will. Solche Transaktionen sind in der Schweiz viel einfacher und vor allem viel diskreter. Transaktionen in Schweizer Franken fließen nur innerhalb der Schweiz und nicht wie Transaktionen in Euro über eine Korrespondentbank in Frankfurt oder über eine Korrespondentbank in New York bei Dollartransaktionen. Transaktionen in Schweizer Franken sind viel diskreter als alle anderen Transaktionen in anderen Währungen. Der Schutz der Privatsphäre ist in der Schweiz garantiert, was man bei Auslandszahlungen nicht behaupten kann. Mithin bieten wir bei einem Kunstdeal auch Treuhandkonten an, um eine sichere und diskrete Abwicklung zu garantieren. Die Gefahr im Zusammenhang mit Financial Kidnapping ist oft einer der wichtigsten Gründe, ein Bankkonto bei einer Schweizer Bank zu eröffnen. Financial Kidnapping ist in Südamerika und aber auch im Nahen Osten sehr verbreitet. In südamerikanischen und gewissen arabischen Ländern kann es sehr gefährlich sein, Geld bei einer lokalen Bank einzuzahlen. Lokale Banker können mit kriminellen Elementen zusammenarbeiten und sie und ihre Familie in Gefahr bringen. Schweizer Banken haben viele Kunden aus Südamerika, weil sie die strengen Schweizer Datenschutzbestimmungen und das Schweizer Bankgeheimnis schätzen. Aufgrund des automatischen Informationsaustausches mit den Steuerbehörden in Südamerika haben viele südamerikanische Kunden von Schweizer Banken Angst vor Financial Kidnapping. Seit der Einführung des Common Reporting Standard, auch bekannt als CRS, sind Anleger aus Südamerika bereits in sichere Wohngebiete umgezogen. Sie sind umgesiedelt, um Financial Kidnapping zu verhindern. Wir haben geholfen, dieses Problem zu lösen. Viele Kunden haben ihr Vermögen nach Georgien übertragen, weil es mit Georgien keinen automatischen Informationsaustausch gibt. Georgien ist nicht am automatischen Informationsaustausch beteiligt. Andere haben mit dem Geld physisches Gold gekauft, welches in der Schweiz gelagert ist. Sie gingen also out of the banking system. We fight for your money. Es gibt zwei ausgezeichnete Banken in Georgien. Beide sind an der Londoner Börse kotiert. Die Bank of Georgia und die TBC Bank. Schweizer Banker und Vermögensverwalter bilden in Georgien seit Jahren lokale Mitarbeiter aus. Einige Schweizer Vermögensverwalter haben ihr Geschäft nach Georgien verlagert. Die Wahl des passenden Landes und der richtigen Bank sind wichtige Entscheidungen. Gute Beratung kann in solchen Situationen sogar Leben retten. Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben. Wir geben gerne Auskunft. Eine Kurzberatung bis 15 Minuten ist gratis und franco. Ein Bankkonto in der Schweiz mit einem zweiten Pass, der legal in Kombination mit einem neuen Wohnsitz 
erworben wurde, kann die perfekte Kombination sein, um ihr Vermögen maximal zu schützen. Solche Informationen finden Sie nicht an Universitäten, nicht in Bibliotheken und nicht im Internet. Wenn Sie diese Informationen interessant finden, zeigen Sie es uns und geben uns jetzt ein Like. Drücken Sie jetzt die Like-Taste. Drücken Sie die Taste. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und drücken Sie auf die Glocke. Damit werden Sie benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Sie werden nie mehr ein Video verpassen. Wenn auch Sie Ihr Vermögen besser schützen wollen und eine sichere Bank suchen, rufen Sie uns jetzt an. Hier ist die Telefonnummer. Ein Konto in der Schweiz eröffnen als Deutscher ist eine kluge Idee, die nur Vorteile bringt. Wir freuen uns, sofort mit der Eröffnung des Schweizer Bankkontos zu beginnen. Wir stellen Ihnen die beste Schweizer Bank und einen erstklassigen Vermögensverwalter vor, der Ihre Anlagen Schritt für Schritt vermehrt, der Geld produziert, der Resultate bringt. Wir haben nie einen Kunden verloren, glauben Sie mir, das ist die Wahrheit. Unsere Kunden sind glücklich, weil sie Jahr für Jahr, Schritt für Schritt, konstant ihr Geld vermehren. Unsere Best-in-Class Vermögensverwalter erzielen im letzten zwölf Jahren eine Rendite von 5 bis 10 Prozent im Jahr. Das reicht. Bei uns steht Sicherheit vor Rendite. Wenn Sie eine sehr vertrauliche Frage haben, die Sie nur mit mir besprechen möchten, greifen Sie jetzt zu Ihrem Mobiltelefon und wählen 0041442124404 oder schreiben Sie mir eine E-Mail auf enzo.caputo at swissbankinglawyers.com Es ist nie zu früh, Ihr Vermögen zu schützen. Nehmen Sie Ihr Geld aus Ihrem Land weg, bevor Ihr Land das Geld von Ihnen wegnimmt. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.